Ciao, eccoci per il secondo video della serie Cucire il Denim. Questo sarà un video tutorial e vi mostrerò come ho cucito questa salopette. La salopette è un capo che ho indossato tantissimo quando ero ragazzina negli anni 90, allora andava un sacco. Era da tantissimo però che non ne indossavo una, la mia non so più dove è finita purtroppo e quindi sono felicissima di averla finalmente di nuovo nel mio guardaroba. L'idea di cucire una salopette mi è venuta eh, grazie a Instagram, mi trovate infatti anche su Instagram come la dulzatina, perché verso maggio di quest'anno eh, ho approfittato di un'offerta di Fiber Mood per scaricare un cartamodello gratuito da provare tra i loro cartamodelli e io ho scelto questa salopette che è la Constance Overall la trovate sul loro sito, dopo vi, da, vi darò tutti i riferimenti. Il tessuto invece è eh, di un punto alla volta, è un denim pesante blu scuro, lo trovate sul suo shop, eh, dopo vi darò tutti i riferimenti sia di questo tessuto sia della fodera che ho utilizzato. Questo video infatti è realizzato in collaborazione con Selene di un punto alla volta. Sullo shop un punto alla volta trovate sia i tessuti sia tutti gli strumenti e i filati per realizzare questo progetto. Vi lascio l'elenco di tutti i materiali i tessuti compresi nel box descrizione sotto il video. Vi ricordo che nel video precedente di questa serie che è uscito settimana scorsa trovate l'elenco di tutti i materiali che eh, consiglio per cucire il denim, le prove preliminari di cucitura che ho fatto per scegliere i punti da utilizzare per scegliere il filo e l'ago e i piedini da utilizzare e anche qualche consiglio che eh, mi sono sentita di darvi dopo aver cucito questo progetto. Nei prossimi due video invece vedremo come applicare i bottoni da jeans che potete applicare sia su questa salopette sia su qualsiasi altro ehm, progetto di jeans che farete in futuro e come accorciare un paio di jeans e sfrangiare un orlo. Prima di partire con questo video tutorial vi ricordo che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it, vi lascio il link nel box di descrizione sotto il video. Il cartamodello che ho utilizzato è la Constance Overall di Fiber Mood. Potete acquistare il cartamodello sul loro sito, vi lascio il link nel box di descrizione sotto il video. Sia il cartamodello sia le istruzioni sono in inglese, ma sono illustrate passo passo e quindi molto chiare. Con istruzioni alla mano e questo video non dovreste avere nessun problema anche se non conoscete benissimo l'inglese. Vi mostro il loro sito, cliccando qui acquistate il cartamodello. Le istruzioni non le trovate insieme al cartamodello acquistato ma sulla pagina web del modello, eccole. Basta cliccare su quelle in inglese, accedere e scaricarle. Come potete vedere dalle immagini è una salopette con pantalone lungo. Vi ho deciso in realtà di accorciarla e realizzarla in versione corta perché volevo realizzare un capo adatto a tutte le stagioni da mettere in estate per esempio così com'è con una t-shirt e in inverno con un maglione dei collant sapevo che l'avrei sfruttata così molto di più vi farò vedere poi come l'ho accorciata ma se volete realizzarla in lungo potete lasciarla così com'è è un capo di difficoltà intermedia ha infatti tre stelline come difficoltà in pratica non adatto per principianti assoluti ma non bisogna essere un esperto o un'esperta di cucito per realizzarla. Confermo quindi queste tre stelline dopo averla cucita. In questa pagina di presentazione trovate poi tutte le info principali. Partiamo dai tessuti con cui realizzarla. Nelle foto di presentazione la vedete in velluto a coste. La mia idea era iniziale era infatti di realizzarla proprio con un velluto a coste ma poi ho deciso di realizzarla in denim per fare un capo da poter appunto indossare 365 giorni l'anno. Non è detto comunque che non la faccia anche in velluto in futuro, vedremo. Come tessuto è richiesta una stoffa media pesante che abbia però una buona caduta. Loro consigliano velluto a coste fini o grosse, denim o lana medio pesante. Questo è il tessuto che ho scelto, un denim medio pesante non troppo rigido appunto che cade abbastanza bene. Io ho scelto questo colore blu scuro. Sullo shop un punto alla volta che mi ha fornito il tessuto trovate questo denim in tre colori come il mio blu scuro, un colore intermedio il blu jeans e un colore più chiaro l'azzurro. Qui ho anche dei campioni di tessuto che potete utilizzare in alternativa al denim. Il velluto a coste che sul sito trovate in questi tre colori e il quill di cotone. Li trovate sempre sul sito nell'area dedicata ai tessuti di cotone. 
Sempre nella sezione cotone del sito potete trovare il tessuto per la fodera in cotone che servirà per il rovescio del cinturino e le tasche. Io ho scelto questa con questa fantasia. Sul sito comunque trovate tantissimi cotoni fantasia tra cui scegliere. Infine io ho utilizzato una teletta termoadesiva per rinforzare il cinturino, anche se nelle istruzioni non è richiesta. Quelle che vi consiglio sono la H180 e la H200. Le trovate sempre sul sito. Qui sotto trovate l'elenco di tutti i materiali che servono per realizzare la salopette che abbiamo già visto nel video precedente. Vi metto comunque l'elenco completo in italiano con i link e i quantitativi nel box descrizione sotto il video. Per quanto riguarda le taglie vanno dalla 32, cioè dalla 36 italiana, fino alla 54 che dovrebbe corrispondere alla 60 italiana. Nelle istruzioni trovate le informazioni per scegliere la taglia. È semplicissimo, serve solo la misura dei fianchi. Io per sicurezza ho poi controllato anche la tabella delle misure del capo finito e in base alle due tabelle, misure del corpo e misure del capo finito, ho scelto di realizzare una taglia 38 che corrisponde infatti alla 42 italiana che è la taglia che di solito indosso. Una volta aperto il cartamodello si può scegliere di stampare solo la propria taglia e scegliere se stampare con o senza margini di cucitura inclusi. Io ho stampato solo la taglia 38 con margini inclusi. Trovate poi uno schema in cui sono mostrati tutti i margini per ogni pezzo del cartamodello. Tenetelo sempre a portata di mano perché è utilissimo. Io per esempio l'ho stampato e me lo tengo a portata di mano. Una volta stampato il cartamodello in A4 e assemblato, seguendo lo schema che ho trovato nelle istruzioni, ho tagliato i singoli pezzi del cartamodello. Dovendo realizzare una salopette corta ma non sapendo quanto corta in realtà la volessi, ho accorciato il cartamodello del pantalone al ginocchio. Lo cucirò così e deciderò di quanto accorciarlo una volta pronta la salopetta e provata indosso. Per accorciare il pantalone ho unito le tacche sul ginocchio del pezzo davanti e del pezzo dietro e ho poi tagliato il cartamodello con le forbici. Ho poi posizionato tutti i pezzi del cartamodello sul tessuto piegato in due. Trovate uno schema di piazzamento all'interno delle istruzioni che vi aiuterà a posizionare il tutto nel modo migliore possibile. Ho poi tagliato il tessuto con cutter e tappetino. Una volta tagliati tutti i pezzi, prima di iniziare a cucire, per ogni pezzo ho segnato tutte le tacche di riferimento con le forbici. Quindi ho fatto una piccola tacca con la punta delle forbici in corrispondenza appunto delle, delle tacche. Infine con il filo per imbastire ago ho segnato la posizione delle tasche e dei bottoni sui vari pezzi. Per cucire la salopette ho utilizzato la macchina per cucire e la taglia cuci. Se non avete la taglia cuci potete rifinire i margini con un punto zig zag o sopraggitto a macchina. Vi ricordo che se avete la taglia cuci ma non sapete bene come utilizzarla sul mio sito www.cucitoespresso.it c'è un corso dedicato esclusivamente alla taglia cuci, trovate il link nel box di descrizione sotto il video. Per cucire la salopetta ho seguito le istruzioni passo passo per il confezionamento che ho scaricato dal sito Fibermood. Non ho avuto nessun problema, come vi dicevo sono veramente molto chiare perché illustrate passo passo e tenendole sul cellulare, quando non mi era chiaro qualcosa, ingrandivo per vedere meglio il dettaglio del passaggio. Sono partita spillando e cucendo il pezzo davanti superiore nel centro dritto contro dritto. Una volta cucito e rifinito in taglia cuci, ho aperto il pezzo, tagliato i fili per imbastire che segnano la posizione della tasca e stirato il margine di cucitura verso destra. Ho poi fatto una doppia impuntura dal dritto per bloccare il margine. Nel video precedente di questa serie vi spiego come realizzare questa impuntura doppia parallela. Vi ricordo che per fare le cuciture di unione dei due pezzi e per impunturare dal dritto ho utilizzato filo denim superiormente e filo cuci tutto nella bobina. Tutto spiegato appunto nel video precedente della serie. Eccola realizzata. Con l'aiuto di un regolo stirabile stiro il margine laterale del pezzo 1,5 cm verso il rovescio. Stiro poi il margine appena stirato a metà. Lo ripiego poi su se stesso spirandolo. Lo impunturo a macchina per fissarlo dal rovescio a 1-2 mm dal bordo. 
Prima di realizzare questa impuntura ho cambiato la bobina e ho messo una bobina con filo denim invece che con filo cucitutto in modo che si veda il filo denim dal dritto del tessuto visto che sto impunturando dal rovescio. Anche questo passaggio è spiegato nel video precedente della serie ma preferisco ricordarvelo perché è facilissimo scordarsi di cambiare il filo, a me è successo. Farò così per tutte le impunture dal rovescio di questo video. Per velocizzare il video non lo dirò in tutti i passaggi ma quando impunturo dal dritto in questo video ho nella bobina il cucitutto, quando impunturo dal rovescio sostituisco la bobina con un filo denim. In questo caso impunturo dal rovescio perché risulta molto più semplice seguire il margine e andare dritta. Faccio lo stesso anche a sinistra. Ecco entrambi i lati stirati e impunturati. Piego e stiro poi la parte superiore come indicato nelle istruzioni, un centimetro verso il rovescio e poi piegando sulle tacche di riferimento, che però non ho più perché ho cucito i margini laterali. Mi posiziono quindi uno spillo a 3 cm sia a destra sia a sinistra, piego e stiro. Lo spillo mi serve da riferimento. Vado a cucire dal rovescio. Qui alla partenza ho tanti strati di tessuto sovrapposti ed è difficoltoso partire. Mi aiuto quindi con uno spessore. Vi mostro come fare sempre nel video precedente della serie. A questo punto le istruzioni del cartamodello dicono di posizionare i bottoni ma io li metterò tutti insieme alla fine. Quindi inizio a preparare la tasca stirandola come indicato nelle istruzioni. Parto con i lati. Sorfilo poi il margine superiore e inferiore. Piego e stiro verso il rovescio, margine superiore, lati e margine inferiore. Quando realizzo una tasca di solito la piego a metà per verificare che il lato destro sia uguale al lato sinistro. Inoltre mi segno la metà superiore e inferiore con uno spillo che mi aiuteranno a posizionare la tasca dritta sul pezzo. Spillo poi la tasca sul pezzo davanti superiore e la cucio con doppia impuntura sopra, lateralmente e sotto. Ecco qui le impunture che ho fatto. Ho realizzato anche delle travette ai bordi della tasca per rinforzarla ed evitare che con l'utilizzo si strappi. Vi mostro come farle sempre nel video precedente a questo. Passo poi alle bretelle. Stiro un centimetro e mezzo verso il rovescio solo uno dei due lati, quello interno che risulta un pochino più curvo. Piego poi come sempre il margine a metà, stiro e lo risvolto verso il rovescio. In punturo. Faccio lo stesso con l'altro pezzo, stando attenta a piegare il lato corretto. Prendo poi il pezzo dietro superiore e posiziono le due bretelle dritto contro dritto con il lato piegato e impunturato verso l'interno, cioè verso il centro del pezzo dietro superiore. In questo punto centrale i due pezzi si baciano a un centimetro dal bordo, cioè dove ci sarà la cucitura di unione. Sopra si separano e formano una sorta di V. Vado a cucire i pezzi cucendo a un centimetro una V rovesciata. Ecco come viene la cucitura. Le due bretelle si baciano esattamente sulla linea di cucitura e qui sopra risultano divergenti. Quando risvolto sul dritto si baciano, non si sovrappongono né sono separate. Vi finisco poi i margini in taglia cuci e faccio una impuntura per fissare il margine verso il basso a 5 mm circa dalla cucitura di unione fatta prima.
Fatta questa cucitura rifinisco tutti i margini esterni del pezzo sopra unita alle bretelle. Piego quindi un centimetro e mezzo verso il rovescio e poi piego il margine a metà. Nel punto di unione di bretella e pezzo dietro superiore è molto difficile risvoltare il margine e stirarlo a metà, quindi a 7 mm, perché c'è troppo, c'è la cucitura e quindi c'è troppo spessore. Mi aiuto quindi con un peso, voi potete usare anche un martello, per appiattire il margine. Risvolto poi verso il rovescio e stiro. Nel punto di unione utilizzo ancora il peso per appiattire bene il tessuto. In punturo dal rovescio a macchina. Ecco il pezzo dietro con bretelle pronto. Stiro e metto da parte. Passo poi al pantalone davanti e alle tasche. Posiziono poi la fodera in cotone della tasca dritto contro dritto su uno dei due pezzi del pantalone davanti. Spillo e cucio a un centimetro. Dopo aver cucito e rifinito il margine in taglia cuci, risvolto la fodera aperta e stiro la cucitura. Risvolto poi la fodera verso il rovescio e stiro. A macchina realizzo una doppia impuntura dal dritto. Eccola. Prendo poi l'apertura davanti dei bottoni, i pezzi numero 10, e dopo aver segnato tacche e riferimento della posizione dei bottoni, vado a rifinire in tagliacuci il lato più vicino dei bottoni, questo, su ognuno dei due pezzi. Piego poi in corrispondenza delle tacche verso il rovescio e stiro. Mi segno la posizione dei bottoni con la matita gesso e vado a realizzare le asole. Nel video uscito settimana scorsa trovate come realizzare le asole sul denim. Passo all'apertura dei bottoni dietro, i pezzi 11. Anche qui dopo aver segnato tacche e posizione dei bottoni, sorfilo a tagliacuci i due lati dritti e speculari dei due pezzi, il lato opposto a quello in cui è segnata la tacca. Una volta sorfilati, piego in corrispondenza delle tacche e stiro. Ecco come verranno le aperture davanti e dietro dei bottoni sovrapposte. Faccio combaciare le tacche superiori e inferiori e metto gli spilli per bloccarle in posizione. Realizzo le due tasche insieme in maniera speculare per non confondermi con i pezzi. Prendo poi la tasca inferiore, il pezzo 12, e lo posiziono dritto contro dritto sulle aperture spillate, facendo combaciare le tacche e cucio a un centimetro. Rifinisco il margine in taglia cuci. Apro e stiro. Prendo poi il pantalone davanti e rovescio del pantalone contro dritto dell'apertura bottoni faccio combaciare le tacche superiori e laterali. Sposto la tasca lateralmente. Ho dritto della fodera contro dritto della fodera. Spillo la tasca e risvolto per verificare che non faccia difetto. Se i margini della tasca non combaciano perfettamente, non importa, verranno poi pareggiati quando si rifiniscono i margini. L'importante è non farli combaciare per forza, forzando o tirando, perché sennò la tasca farà difetto dal dritto del pantalone. Vado a cucire a un centimetro e mezzo invece che un centimetro per essere sicura di prendere bene tutti i margini. Sorfilo poi in taglia cuci eliminando 5 mm in modo da pareggiare i margini che non combaciavano perfettamente. Ecco la tasca cucita. Faccio anche l'altra. Un altro metodo è spillare tutto e risvoltare il pantalone sul rovescio. Spillo quindi la tasca così com'è senza tirare i due pezzi per farli combaciare. Anche in questo caso poi li farò combaciare quando rifinisco in tagliacuci. Finite le tasche, metto i due pezzi del pantalone davanti dritto contro dritto, spillo il cavallo e la, patta, e la finta patta davanti. Cucio a un centimetro e sorfilo in tagliacuci.
Metto poi uno spillo in corrispondenza della tacca superiore del centro davanti e apro. Stiro. Con il cartamodello segno la posizione della patta. Traccio poi una parallela a un centimetro che arriva a un millimetro dalla cucitura del cavallo. Spillo la finta patta in posizione. Vado a fare una prima impuntura sulla parallela a un centimetro in gesso che mi sono segnata, seguendo la linea segnata. La seguo fino a un millimetro o due dalla cucitura di unione del cavallo. A quel punto ago nel tessuto, tiro sul piedino e faccio un angolo di 90 gradi girando il tessuto. Proseguo la mia impuntura stando a 1-2 mm parallela rispetto alla linea di cucitura del cavallo. Faccio poi una cucitura parallela a questa verso destra 5 mm. Eccola qui. Faccio anche una travetta in corrispondenza della fine della finta patta verso il cavallo. Imbastisco poi a macchina anche la parte superiore per bloccarla in posizione. Preparo poi le tasche per il dietro piegandole e stirandole come indicato nelle istruzioni. Anche in questo caso sovrappongo le due tasche stirate prima di cucirle al pantalone per verificare che siano uguali. Le posiziono poi in corrispondenza delle marche fatte con il filo per imbastire sul dritto del pantalone dietro. Spillo e le cucio a macchina. Parto dal lato destro in alto e facendo un'unica cucitura realizzo una doppia impuntura parallela su tutta la tasca. Realizzo anche le travette in alto per rinforzare le tasche. Ecco la tasca applicata. Applico poi la baschina dietro, il pezzo 7, sul pantalone dritto contro dritto. Cucio e sorfilo. Apro e stiro. Vado a realizzare una doppia impuntura dal dritto. Metto i due pezzi del pantalone dietro, dritto contro dritto e spillo. Faccio combaciare bene la cucitura laterale delle baschine. Cucio a macchina e sorfilo. Apro per stirare il cavallo mettendo il margine verso sinistra. Martello la parte di unione delle baschine per appiattire bene il margine e stiro. Faccio la doppia impuntura a macchina per fissare il margine di cucitura. Dritto contro dritto metto il pantalone davanti sul pantalone dietro. Il davanti è più piccolo del dietro. Faccio combaciare i lati del pantalone e spillo. Apro l'apertura dei bottoni e spillo solo la parte di apertura dietro. Quindi quella davanti la escludo per non chiudere appunto l'apertura dei pantaloni. Faccio lo stesso anche a sinistra.
cucio poi i fianchi a macchina sorfiro i margini stiro il margine chiuso e poi aperto questo passaggio non c'è nelle istruzioni ma io ho preferito realizzare una travetta per bloccare l'apertura dei bottoni in questo punto in modo che resti in posizione e non si apra una volta indossata Un altro passaggio che ho aggiunto e che non è inserito nelle istruzioni è una doppia impuntura laterale fino alla fine della tasca. Posiziono quindi uno spillo alla fine della tasca per fissarmi la fine dell'impuntura e per bloccare la tasca al pantalone e vado a fare una doppia impuntura dal dritto per fissare il margine sul dietro del pantalone. A 1 o 2 mm dalla cucitura del fianco in punturo. Arrivo fino allo spillo e cucio a U tornando indietro con una cucitura parallela rispetto alla prima. Eccola, la trovate spessissimo sui jeans. Infine dritto contro dritto vado a spillare l'interno della gamba. Faccio combaciare bene la cucitura dei cavalli e utilizzo una molletta per bloccarle perché lo spessore è molto elevato. Cucio a macchina e sorfilo. e appiattisco col martello o con il peso il cavallo vado a realizzare un'impuntura qualche millimetro dalla cucitura eh, dell'interno gamba per fissare il margine lo faccio in due passaggi prima una gamba dall'orlo al cavallo poi l'altra gamba dall'orlo al cavallo ricongiungendomi con la cucitura precedente perché farlo in un unico passaggio è impossibile Ecco l'impuntura sul cavallo. Dopo aver segnato la posizione dei bottoni con la matita gesso, ho applicato sul retro dei cinturini davanti e dietro in denim la teletta adesiva senza i margini di cucitura, in modo da non ispessire troppo lo spessore dei margini. Parto dal cinturino davanti, pezzi 5, in denim e fodera di cotone. Piego il margine inferiore del cinturino di fodera un centimetro verso il rovescio e stiro. Applico poi il cinturino in denim dritto contro dritto sul pezzo superiore facendo combaciare tutte le tacche. Mi ero segnata anche a metà del cinturino una tacca piegandolo in due. Giro sul rovescio e spillo anche il cinturino di fodera insieme agli altri due pezzi, dritto del cinturino di fodera contro il rovescio del pezzo superiore davanti. Con marker o matita gesso mi segno gli angoli a un centimetro dall'alto e dal fianco per aiutarmi nel cucire il cinturino. Vado a cucire da questo punto a quest'altro. Ecco come ho cucito il cinturino davanti. Vado poi a rifilare angoli e margini con le forbici per ridurre lo spessore. Stiro e risvolto. Stiro la cucitura appena fatta dal rovescio del capo per appiattire bene la cucitura. Prendo poi il pantalone davanti e dritto del cinturino in denim contro dritto del pantalone spillo i due pezzi facendo combaciare le tacche di riferimento.
vado poi a cucire a macchina a un centimetro. Controllo che i lati siano perfettamente allineati. Stiro la cucitura appena fatta verso l'alto. Dal rovescio posiziono il cinturino in fodera sopra il margine per chiudere il cinturino e spillo. Io di solito spillo il cinturino e cucio dal rovescio, appoggiando il margine piegato della fodera esattamente sopra la cucitura del cinturino e in punturo dal rovescio a 2 mm dal margine. È in realtà però un'operazione un po' delicata, io ci ho messo un bel po' di tempo a prenderci la mano. Se è la prima volta che lo fate vi consiglio invece di cucire prima il cinturino a mano dal rovescio, come se dovesse cucirlo appunto a mano, e poi impunturarlo tutto insieme a rettangolo dal dritto. In questo modo siete sicuri di avere sul dritto un'impuntura corretta e dritta. Una volta fatta l'impuntura inferiore che blocca il cinturino vado a impunturare anche tutto il resto del cinturino dal dritto da questo punto a quest'altro. Faccio poi la stessa identica cosa con il cinturino dietro e il pezzo dietro superiore. Applicati entrambi i cinturini realizzo le asole sul cinturino davanti. Questa è un'operazione un po' difficile perché non è stato semplicissimo. Nel primo video della serie Cucire il Denim vi ho mostrato come ho realizzato le asole sul cinturino della salopette. Rifinisco poi l'estremità delle bretelle prima di mettere le fibie. Sorfilo il margine in taglia cuci, lo piego un centimetro verso il rovescio e in punturo. Vado a posizionare per prima la fibbia rettangolare in questo modo. Posiziono poi anche la fibbia per salopette. E infilo il pezzo finale della bretella dentro la fibbia rettangolare. entrambe. A questo punto posiziono i bottoni per jeans sia sul pezzo davanti superiore sia sulle aperture laterali del pantalone. Nel prossimo video della serie che uscirà settimana prossima vi mostro come. Per ultimo realizzo l'orlo sfrangiato, nell'ultimo video della serie che uscirà fra due settimane invece vi mostro come ho accorciato l'orlo della salopetta e come ho sfrangiato l'orlo. Eccomi quindi con la mia salopette indossata, sono felicissima di questo nuovo capo che mi sono cucita, l'ho già indossata diverse volte, eh, chi è venuto a trovarmi ad Abilmente Vicenza due settimane fa l'ha vista dal vivo, la indosserò anche ad Abilmente eh, Milano perché quest'anno Abilmente per il primo anno sarà anche a Milano, io ci sarò sabato 6 e domenica 7 novembre per chi vuole venirmi a salutare eh, sarò molto felice di fare quattro chiacchiere insieme. In questo momento la sto indossando con una t-shirt che mi sono cucita, con un paio di collant e con gli anfibi. È perfetta anche con un maglione in inverno, mentre in estate appunto in versione più estiva senza collant ovviamente. Vi ricordo nuovamente che trovate tutti i materiali, gli strumenti e i tessuti per cucire questa salopette sullo shop un punto alla volta, vi consiglio di dare un occhio perché trovate anche un sacco di strumenti utili e di tessuti molto belli. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, se volete potete seguirmi anche su Instagram e Facebook. Eh, ci vediamo settimana prossima per il terzo video della serie Cucire il Denim in cui vedremo come applicare i bottoni da jeans. Ciao!